নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমি সৌমিত্র এনআইওএস আয়োজিত আজকের আর্ট এডুকেশনের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের কোর্স ফাইভ জিরো এইট ব্লক ওয়ান ইউনিট ওয়ান লেকচার নাম্বার ফোর দ্যাট ইজ রিজিয়নাল আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস অ্যান্ড দেয়ার রেলিভেন্স ইন এডুকেশান এটার বাংলা হিসেবে আমরা রেখেছি আঞ্চলিক শিল্প বা লোকশিল্প কি প্রাথমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক শিল্পের গুরুত্ব কি আজকের আমাদের যে পাঠ্য অংশ সেই পাঠ্য অংশের মধ্যে কি কি আছে এবার আমরা একটু দেখে নিই প্রথমেই রয়েছে আঞ্চলিক শিল্প বা লোকশিল্প কি তারপর রয়েছে লোকশিল্পের বৈচিত্র্য তারপর আঞ্চলিক কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য তারপর প্রাথমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক শিল্প ও কারুশিল্পের সম্পর্ক এবং শেষ অংশে রয়েছে শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক শিল্পের সামগ্রী ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রথমেই দেখব আঞ্চলিক শিল্প বা লোকশিল্প কি ইংরাজি ফোক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো লোক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ মানুষেরা যখন তাদের জাতিগত একটি প্রাচীন শিল্পকে দীর্ঘকাল ধরে বহন করে নিয়ে যায় তখন তাকে আঞ্চলিক শিল্প বা লোকশিল্প বলে নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শেও এসেও এই শিল্প সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়নি এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ইংরাজি যে ফোক সেই ফোক শব্দের একটি বাংলা প্রতিশব্দ হল লোক সেই লোক অর্থাৎ সাধারণ জন মানুষ সেই গ্রামীণ যে সভ্যতা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে গ্রামীণ মানুষজন সেই মানুষজনের যে আচার আচরণ তাদের সংস্কৃতি সেগুলি এই আঞ্চলিক শিল্পের মধ্যে ফুটে ওঠে অর্থাৎ তাদের জীবনযাত্রার যে একটা ছাপ তা আঞ্চলিক শিল্পের মধ্যে খুব সহজেই ধরা পড়ে এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ মানুষেরা দীর্ঘ দিন ধরে যে প্রাচীন শিল্পকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ তাদের যে ধারাবাহিক যে উত্তরাধিকার সূত্র সেই ধারাবাহিক উত্তরাধিকারের একটি পরম্পরা আমরা এই শিল্পগুলির মধ্যে দেখতে পাব অর্থাৎ আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষদের পরম্পরাগত যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব এক্ষেত্রে আমরা আরও একটা জিনিস দেখেছি যে এটি নাগরিক সভ্যতার থেকে বাইরের একটি সভ্যতা অর্থাৎ সেখানে নগরের যে জীবন অর্থাৎ নগর জীবনের যে বিশেষত্ব সেই নগর জীবনের বিশেষত্ব তাদের জীবনের মধ্যে খুব একটা ধরা পড়েনি সেক্ষেত্রে তারা তাদের যে মাটির প্রতি টান অর্থাৎ তাদের রুটটা অনেক বেশি গভীর অর্থাৎ তাদের যে শিল্প সৃষ্টি অর্থাৎ তাদের যে সৃষ্টি করা শিল্পগুলি সেই শিল্পগুলির মধ্যে দেখা যায় যে অনেক বেশি গভীরতা আছে বা তার আবেদন শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গভীর এর পরের অংশ আমরা দেখব যে লোকশিল্পের বৈচিত্র্যগুলি কি কি। আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে লোকশিল্প বা আঞ্চলিক শিল্পের জন্ম হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই তাহলে দেখা যাবে বেশিরভাগ রাজ্যেরই যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চল সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে এক একটি লোকশিল্পের জন্ম হয়েছে সেগুলো আমরা পরে দেখব যে কোন কোন অঞ্চল থেকে কোন কোন ধরনের লোকশিল্প জন্ম নিয়েছে এটা আগে বলে রাখি যে লোকশিল্পের যে সৃষ্টি তার পিছনে তাহলে এই প্রত্যন্ত জনজীবনের যে একটা সৃষ্টি করার তাগিদ অর্থাৎ তাদের এই লোকশিল্প সৃষ্টির যে কারণ সেই কারণটি আমরা এই লোকশিল্পগুলির মধ্যে দিয়ে পেতে পারি এর পাশাপাশি যে দিকগুলো আমরা নজর দেওয়ার চেষ্টা করব সেগুলি হলো এই লোকশিল্পী যারা তাদের যে জীবন আচরণ সেই জীবন আচরণের মধ্যে কি কি বিশেষত্ব আছে বা সেগুলি আমাদের শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা শিল্প শিক্ষার সময় কি কিভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে পারে বা আমরা সেখান থেকে কি কি বিষয় শিখতে পারি সেই বিষয় শিক্ষার দিকগুলিও এই আঞ্চলিক শিল্পর মধ্য দিয়ে আমরা দেখে নিতে পারি প্রথমেই দেখে নেব যে ওড়িশার পটচিত্র অর্থাৎ 
আমরা দুটো ছবি এখানে রেখেছি দুটো ছবির মধ্যে আমরা প্রথম যে ছবিটি রেখেছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে তাল পাতার ওপর একটি পটচিত্র আঁকা হয়েছে আমরা জানি যে উড়িষ্যার পটচিত্র এখন খুবই বিখ্যাত একটি শিল্প আঞ্চলিক শিল্প তো এই আঞ্চলিক শিল্পের প্রাথমিক স্তরে যখন তারা প্রথম দিকে ছবি আঁকতে শুরু করলেন পটচিত্র নির্মাণ করতে শুরু করলেন তখন সাধারণত তাল জাতীয় যেসব গাছ তাল বা এই ধরনের পাম ট্রি কোনো সেই পাম ট্রির পাতাগুলিকে নিয়ে সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে টান টান করে মেলে রেখে নানান পদ্ধতিতে সেটিকে একটি সমতল পাতের মতো তৈরি করতেন তারপর সেই পাতের উপর কোনো একটি নির্দিষ্ট কালি দিয়ে প্রথম দিকে দেখা যেত শুধুমাত্র কালো রঙের যে কালি সেই কালি দিয়ে বা কাঠ কয়লার ভুষ যে কালি সেই কালি দিয়ে তারা ছবি আঁকতে শুরু করলেন তারপর দেখা যেতে লাগলো ধীরে ধীরে তারা এই তালপাতার যে ছবি সেই তার মধ্যে বিভিন্নভাবে কাটিং করে অর্থাৎ কেটে কেটে সুন্দর নকশা তৈরি করতে শুরু করলেন আমরা প্রথমে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখব যে কিভাবে একটি চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি যে নকশাগুলি রাখা হয়েছে সেই নকশাগুলিকে কেটে কেটে একটি আলাদা রকমের শিল্পরূপ প্রদান করা হয়েছে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সাধারণভাবে কালি কলম ব্যবহার করে যেমন ছবি আঁকা যায় তেমনি আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে নানান রঙে রঙিন করে এই উড়িষ্যার পটচিত্র খুবই বিখ্যাত হয়েছে আমরা যদি রঘুরাজপুরের দিকে যাই তাহলে দেখতে পাবো সেখানের সমগ্র গ্রামটিতেই সবাই অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই বাড়িতে বাড়িতে এই ধরনের এই পটচিত্র তৈরি করেন এখনও তারা শুধুমাত্র পটুয়া হিসেবেই পরিচিত আমরা পরের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যে রঙিন ছবিটি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে রাধাকৃষ্ণের একটি লীলা বিষয়ক ছবি এখানে বলে রাখা ভালো তারা যে ধরনের চিত্র রচনা করেন অর্থাৎ উড়িষ্যার পটচিত্রের যে বিশেষত্ব সেই বিশেষত্বগুলি হল প্রথমত তারা দেবদেবী নির্ভর যে আখ্যান বা পৌরাণিক আখ্যান সেই পৌরাণিক আখ্যানগুলি থেকেই উপাদান গ্রহণ করে এই ধরনের পটচিত্র তারা নির্মাণ করেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ সময় এই কৃষ্ণ এবং রাধা যে লীলা সেই লীলাকে নিয়ে নানান রকমের চিত্র তারা রচনা করছে কখনো নৌকা লীলা আছে কখনো দান লীলা আছে আবার কখনো রাসলীলার ছবিও আছে এর পাশাপাশি আমরা আরও একটা জিনিস এখান থেকে দেখতে পারব যে আমাদের বিষ্ণুর যে দশাবতার অর্থাৎ যখন দশাবতার রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন সেই দশাবতারের যে রূপ সেই দশাবতারের রূপ কিন্তু এই পটচিত্রের মধ্যে তারা ফুটিয়ে তুলতে পারেন এবং খুব নিপুণতার সঙ্গেই একটি ছোট আকৃতির যে পটচিত্র সেই ছোট পটচিত্রের মধ্যেই হয়তো দেখা যেতে পারে এক ফুট বাই দেড় ফুটের একটা পটচিত্র সেই ছোট অংশের মধ্যেই দশটি গোল গোল অংশ করে তার মধ্যে দশাবতারের ছবি এবং মাঝখানে হয়তো বিষ্ণুর একটি মূর্তি চারপাশে বিভিন্ন অলঙ্করণ করে এই পটচিত্রগুলিকে তারা প্রদর্শন করেন এখান থেকে আমরা তাদের যে তুলির টান বা তাদের যে সূক্ষ্ম কাজ কারুকার্য সেই সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি আমরা শিখে নিতে পারি এর পরের অংশে রয়েছে কাশ্মীরের পেপার ম্যাসে শিল্প অর্থাৎ কাগজকে ভিজিয়ে রেখে সেটার সাহায্যে কিভাবে মণ্ড তৈরি করে একটি শিল্প সৃষ্টি করা যায় তার একটি নিদর্শন আমরা কাশ্মীরের যে পেপার ম্যাসে সেই পেপার ম্যাসের মধ্যে পেতে পারি এগুলি কীরকম বা কোন ধরনের পেপার ম্যাসের কাজ কাশ্মীরে বিখ্যাত সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রটি রয়েছে ওপরে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি ঘন্টার আকৃতির তিনটে রূপ যেখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য করে সেই কাজটি করা হয়েছে এবং পেপার ম্যাসে দিয়ে যখন এই রূপটি তৈরি করা হয়েছে তার উপর বিভিন্ন রং দিয়ে বিশেষত উজ্জ্বল কোনো গ্লিটার রং দিয়ে এই সম্পূর্ণ নকশাগুলিকে করা হয়েছে পরের অংশে দেখতে পাচ্ছি আমরা মহিলাদের অলঙ্কার সেই অলঙ্কারের চিহ্ন এবং তার পরের যে অংশ সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো একটা জুয়েলারি বক্স বা কোনো একটা বাক্স সেই বাক্সের মধ্যে নানান রকমের সূক্ষ্ম কারুকার্য করে সেই নকশাটিকে সাজানো হয়েছে এবং সেই বাক্সটিকে সুন্দর অলঙ্করণ দ্বারা সুসজ্জিত করে এই পেপার ম্যাসের যে কাজ সেটি করা হয়েছে এবং 
একদম শেষের যে ছবিটি সেই ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে আসবাবপত্রকেও এই পেপার ম্যাশের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা যায় অর্থাৎ পেপার ম্যাশের শুধুমাত্র আমরা যে মুখোশ ব্যবহার করতাম বা পেপার ম্যাশের সাহায্যে যে আমরা শুধুমাত্র মুখোশ তৈরি করতে পারি এমনটা নয় তার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব উপকরণ অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় যে ধরনের জিনিসপত্র সেই ব্যবহার্য উপকরণগুলিও তৈরি করে নেওয়া যায় সেটি বিশেষত এই কাশ্মীরের একটি বিখ্যাত শিল্প মাধ্যম যার মাধ্যমে তারা তাদের যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলেন এক্ষেত্রে আমরা যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাচ্ছি সেগুলি একটু যদি আমরা খুব ভালোভাবে দেখি বুঝতে পারব যে কি ধরনের সূক্ষ্ম কারুকার্য সেটা লতা ফুল পাতা ইত্যাদি হতে পারে বা বিভিন্ন নকশা হতে পারে সেই নকশা লতা পাতা দিয়ে তারা কিভাবে একটি বাক্সকে হোক বা বিভিন্ন অলঙ্কার হোক বা ঘর সাজানোর কোনো একটা উপকরণ হোক বা আসবাবপত্র হোক সেটাকে কিভাবে সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় সেই উপস্থাপনের যে কৌশল সেই কৌশলটা আমরা এই কাশ্মীরের পেপার ম্যাশের থেকে শিখে নিতে পারি এর পরের অংশে রয়েছে বিহারের মধুবনী আর্ট বিহারের যে মধুবনী আর্ট সেটি সাধারণত যদি আমরা ওই অঞ্চলে যাই তাহলে দেখতে পাব যে বেশিরভাগ বাড়িতেই তাদের যে বাইরের অংশ ঘরের যে বাইরের দেওয়াল সেই দেওয়াল জুড়ে এবং ঘরের বিভিন্ন অংশেই বিশেষত উঠোনের চারপাশ থেকে একটি নির্দিষ্ট মাপের বর্ডার করে নিয়ে তার মধ্যে সেটিকে একটি সুন্দর করে তৈরি করে একটি ভিত্তি তৈরি করে সেই ভিত্তিটার ওপর এই ছবিগুলি তারা করে থাকেন সাধারণত এই ধরনের শিল্পী যারা এই মধুবনী শিল্প সৃষ্টি করেন তাদের কোনো রকম প্রথাগত যে শিক্ষা সেই শিক্ষা কিন্তু থাকে না অর্থাৎ তারা প্রথাগত শিল্প শিক্ষায় অভিজ্ঞ নন তারা পরম্পরাগত দিক থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তারা যে তাদের পূর্বজ মানুষ তাদের কাছ থেকে নানা রকমভাবে শিখে এই ধরনের শিল্প সৃষ্টিগুলি করে থাকেন এক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় যে মহিলারাও এই ধরনের যে মধুবনী আর্ট সেই মধুবনী শিল্পের প্রকাশ করে থাকেন সেক্ষেত্রে তারা হাতের সাহায্যেও অনেক সময় দেওয়ালের ওপর যে অলঙ্করণ সেই দেওয়ালের অলঙ্করণ কিন্তু অনেক সময় হাতের সাহায্যেও করে থাকেন এক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক যেসব রং প্রাকৃতিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত যে রং সেগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করা হতো পরবর্তীকালে যখন আমরা বাজারে নানান ধরনের রাসায়নিক রং পেলাম তখন তারা এই ধরনের বাজার চলতি যে রং সেই দিয়েও ছবি আঁকতে শুরু করলেন বর্তমানে এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম এমন কি দেখা গেছে তাদের ওই অঞ্চলের যে স্টেশন সেই স্টেশনের সম্পূর্ণ অংশে এই ধরনের মধুবনী আর্ট করে রাখা হয়েছে এবং এমনও দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের যে কারুশিল্পের যে বিভিন্ন প্রকাশ অর্থাৎ বিভিন্ন আসবাবপত্র থেকে শুরু করে আধুনিক যে সব উপাদান আমরা ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করি সেই ধরনের উপাদানের মধ্যেও এই মধুবনী আর্ট এখন একটি জনপ্রিয় মাধ্যম এক্ষেত্রে সেই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ রাধার একটি ছবি এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এনারা যারা মধুবনী শিল্প করেন তারা বিশেষ করে কোনো পৌরাণিক চরিত্রদেরকে নিয়েই তাদের এই শিল্পটি সৃষ্টি করেন এর পাশাপাশি আমরা যদি দেওয়াল চিত্রগুলি দেখতে যাই অর্থাৎ কিভাবে তারা দেওয়ালের মধ্যে ছবি আঁকেন সেটির নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের যে নিচের যে ছবি দুটি রাখা আছে তার মধ্যে তাদের ওই এখনকার সময়ের যে কি ধরনের দেওয়াল চিত্র করা হয় তার একটি নিদর্শন আমরা দেখতে পাবো শুধুমাত্র যে মাটির দেওয়ালের ওপরেই এই ধরনের বন্ধুমণি চিত্র রচনা করা হতো এমনটা নয় আধুনিক সময়ে দেখুন প্লাস্টারের ওপরেও এই ধরনের মধুবনি চিত্র করা হয়েছে আমরা যদি একদম শেষের ছবিটা দেখি তাহলে দেখতে পাব মহিলারা আধুনিক সময়ে মহিলারা যে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে অর্থাৎ পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তার একটা নিদর্শন আমরা এর থেকে পেতে পারি অর্থাৎ শুধুমাত্র বাড়িতে বসে থাকছেন অর্থাৎ মহিলারা শুধুমাত্র গৃহকর্মে নিপুণা হবেন এমনটা কিন্তু এই ছবির মধ্যে দিয়ে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে তাদের যে জনসমাজ তার মধ্যে কিন্তু থাকছে না অর্থাৎ তাদের যে প্রাচীন ভাবনা চিন্তা যে মহিলারা শুধুমাত্র গৃহকর্মই সম্পাদন করবেন 
সেই ভাবনার থেকে তারা কিন্তু বেরিয়ে আসছেন অর্থাৎ এখান থেকে আমরা তাদের যে জনজীবনের যে একটা নাগরিক সভ্যতার যে একটা প্রভাব বিস্তার করছে অর্থাৎ কিভাবে তারা তাদের বাড়ির মহিলারা কাজের জগতে আসছেন সেগুলো তো অবশ্যই একটা নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব তো সেই নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব কিন্তু তাদের শিল্পের মধ্যে ধরা পড়ছে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শিল্পের যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সেগুলোকে আমরা দেখে নিতে পারি এর পরের যে অংশ সেখানে রয়েছে ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের শিল্প এখানে প্রথম যে দুটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি ছবিতে বাঁশের সাহায্যে কিভাবে বাড়ির আসবাবপত্র তৈরি করা হয়েছে এবং তারপরের ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের রান্নার যে উপকরণ সেই উপকরণগুলি তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ ত্রিপুরার যে বাঁশ কেটে নিত্য নতুন পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা বিভিন্ন শিল্প সৃষ্টি করা সেই শিল্প সৃষ্টির যে দিকগুলো সেগুলো আমরা এই প্রথম দুটি ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র কি রান্নার সরঞ্জাম হিসাবেও তাদের এই বাঁশের যে শিল্প সেই শিল্পের প্রকাশ ঘটে এরপরের যে দুটি ছবি আমরা দেখছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি বেতের শিল্প কিভাবে তৈরি করা হয়েছে না বাঁশের যে সরু সরু ছিলা কেটে নিয়ে কাজটি করা হয় সেগুলিকে সাধারণত বেতের যে শিল্প বা বেতের এক ধরনের যে আলাদা গাছ পাওয়া যায় সেই গাছ থেকে কেটে বিভিন্ন রকমভাবে শুকিয়ে সেটাকে এই শিল্পরূপ দেওয়া হয় এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ঝুড়ি বা বিভিন্ন ব্যবহারিক যে সামগ্রী সেই সামগ্রীগুলি এখানে তৈরি করা হয়েছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরার যে বাঁশের শিল্প বা বেতের শিল্প সেগুলি বিশেষ করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই কাজে লাগে অর্থাৎ তাদের যে শিল্পগুলি সেগুলো একটি ব্যবহারিক দিক আছে অর্থাৎ সাধারণ জনজীবনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান অধিকার করে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শিল্পের দিকে যদি দেখি তাহলে প্রত্যেকটি শিল্পেরই কোন কোন ব্যবহারিক দিক আছে সেগুলি আমরা খুঁজে পেতে পারি এরপর দেখব আঞ্চলিক কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক শিল্পের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিক মানুষদের বা অঞ্চলের মানুষদের সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায় অর্থাৎ যেই অঞ্চলের শিল্প আমরা এই পূর্বে যে চারটি ছবি দেখলাম বা চারটি অঞ্চলের চারটি প্রতিনিধি স্থানীয় যে আঞ্চলিক শিল্প দেখলাম সেই আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা তাদের যে জনজীবন তাদের যে মানসিকতা সেই মানসিকতার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম তাদের আচার সংস্কার এগুলি দেখতে পেলাম তো এই যখন আঞ্চলিক শিল্পগুলি সৃষ্টি করা হবে তখন ওই আঞ্চলিক মানুষেরাই যেহেতু কাজটি করছেন তাই তাদের জনজীবনের প্রভাব একটা অবশ্যই থেকে যায় এর পরের পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত শিল্প আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে তা জাতিগত উপজাতীয় ধর্মীয় পেশাগত এবং ভৌগোলিক অবস্থানের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ এই যে শিল্পগুলি অর্থাৎ আঞ্চলিক শিল্পগুলির যে প্রকাশ সেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণত পরম্পরাগতভাবেই এই শিল্পগুলি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষা এই শিল্পীদের থাকে না যে কারণে তারা তাদের যে উপজাতির প্রভাব তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এই প্রত্যেকটি বিষয়কেই তাদের শিল্প রূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন আমরা যখন এই প্রত্যেকটি শিল্পের প্রকাশ রূপ দেখব তখন ওই ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী তাদের যে বৈশিষ্ট্য তাদের জনজীবনের বৈশিষ্ট্য সেগুলিকে আমরা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব। এর পরের পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে বংশ পরম্পরায় এই শিল্প গড়ে ওঠে লোকশিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ঐতিহ্যময় শিল্পের শৈলী শেখে ও দক্ষতা অর্জন করে অর্থাৎ আগেও আমরা যেটা বলছিলাম যে এই জাতীয় শিল্পী যারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষা থাকে না অর্থাৎ বাবা কাকা বা বাড়ির যে পূর্বজ মানুষ তাদের কাছ থেকে তারা ছোট থেকেই এই ধরনের শিল্প সৃষ্টি শিখতে থাকে শিল্প সৃষ্টি করতে থাকে তারাও যখন দেখে যে বাড়ির বড়রা কোনো একটি শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তখন শৈশব থেকেই যেহেতু তারা দেখছে যে তাদের পূর্বজরা কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকর্ম নিয়েই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করছেন তখন তারাও ধীরে ধীরে ওই শিল্পের সাথে বা ওই শিল্পের প্রতি একটা টান অনুভব করেন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন এইভাবে তারা 
ধীরে ধীরে ওই শিল্পটিকে বুঝতে পারেন এবং তার যে প্রকাশ সেই প্রকাশ ভঙ্গিটাকে শিল্পের মতো করেই যেমন করে তার পূর্বজরা করেছেন সেই মতো করেই করার চেষ্টা করেন যদিও এখনকার সময় দেখা যায় যে এই যে প্রথাগত যে একটা ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়া তাদের সেই ঐতিহ্য বহন করার পাশাপাশি আধুনিক যে সময় উপযোগী করে চিত্র রচনা করা তারও একটা প্রভাব কিন্তু এই প্রত্যেকটি শিল্পের মধ্যেই কোথাও না কোথাও একটা লুকিয়ে আছে অর্থাৎ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোথাও একটা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে ব্যাপার সেটা কিন্তু এখন এই আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে একটা অবশ্যই একটা প্রভাব বিস্তার করছে এর পাশাপাশি লোকশিল্পরা যখন তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিখছেন তখন সেই ঐতিহ্যময় শিল্পের যে শৈলী বা তার যে আঙ্গিক সেই আঙ্গিকটাকেও তারা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন যদিও আমরা যখন যদি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এই লোকশিল্পের যে আঙ্গিক সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে এবং এই লোকশিল্পগুলো ক্রমে কোনো একটি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের একটি মাধ্যম হয়ে উঠছে যার ফলে লোকশিল্পের যে মাটির টান সেই মাটির টানটা হয়তো অনেক সময় থাকছে না এর পরের যে পয়েন্ট সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আঞ্চলিক শিল্পের একটা নিজস্ব নান্দনিকতা আছে তা ধ্রুপদী শিল্পরীতির নিয়ম মেনে চলে না অর্থাৎ এই যে শিল্প যেহেতু তারা কোনো রকম প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে এই শিল্প সৃষ্টি করে না সেই কারণে তাদের যে একটা নিজস্ব শৈলী বা নিজস্ব একটা প্যাটার্ন তা কিন্তু এই ধরনের শিল্পগুলির মধ্যে খুব সহজেই প্রকাশ পায় যার ফলে তাদের যে শিল্পের নান্দনিকতা সেটি সাধারণত যে ক্লাসিক্যাল যে ধরনের আর্ট আমরা দেখে থাকি সেই ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী শিল্পের যে আঙ্গিক সেই আঙ্গিককে মেনে চলে না বিশেষ করে যদি আমরা দেখি যে এই উড়িষ্যার পটচিত্রই হোক বা বিভিন্ন ধরনের যে আমরা ত্রিপুরার বাঁশের শিল্প ইত্যাদি দেখলাম এই যে শিল্পগুলি আমরা দেখেছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাদের একটা নিজস্ব আলাদা একটা স্টাইল আছে বা নিজস্ব একটা শৈলী আছে সেই শৈলীগুলো তাদেরই একটি বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে অর্থাৎ আঞ্চলিক শিল্পের কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে সেই শিল্পটি কোন অঞ্চলের যেমন আমরা যদি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মাটির ঘোড়া দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে হ্যাঁ এটি শুধুমাত্র ওই অঞ্চলের এর পাশাপাশি সেই অঞ্চলের মানুষদের যে একটা প্রভাব সেটাও এই শিল্পগুলির মধ্যে খুব সহজেই ধরা পড়ে এর পরের যে পয়েন্টটা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই লোকশিল্প মূলত ব্যবহারিক ও অলঙ্কারধর্মী যার উপাদান মূলত কাপড় কাগজ মাটি বাঁশ বেত কাঠ ধাতু ইত্যাদি অর্থাৎ এই প্রত্যেকটি শিল্পের যে ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিল্পের যে প্রকাশ ভঙ্গি সেগুলি কোন কোন মাধ্যমের সাহায্যে করা হয় আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কোথাও হয়তো তালপাতার ওপর ছবি আঁকা হচ্ছে কোথাও কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো হচ্ছে আবার কাঠ দিয়ে কোনো মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে এইভাবে যে যে উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের যে নির্দিষ্ট শিল্প প্রকাশিত হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের যে প্রকাশ রূপ সেক্ষেত্রে নানান উপকরণের ব্যবহার সেগুলি তাদের ওই বিশেষত্বগুলিকেই চিহ্নিত করছে এবং এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেরই আলাদা আলাদা অলঙ্করণগত একটি বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ কোনোটি অন্য আরেকটির সঙ্গে মেলে না প্রত্যেকের একটি স্বাতন্ত্রতা রয়েছে সেগুলো আমরা এই আঞ্চলিক শিল্পের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেগুলি যখন পর্যবেক্ষণ করব তখন আমরা দেখতে পারব এবার দেখে নিই প্রাথমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক শিল্প ও কারুশিল্পের সম্পর্ক কি প্রথমে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি ভারতের বহুমুখী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষায় এই আঞ্চলিক শিক্ষা বা আঞ্চলিক শিল্পের শিক্ষা কেন প্রয়োজন না যখন তারা এই বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে দেখবে বা পর্যবেক্ষণ করবে তখন প্রত্যেকটি অঞ্চলের যে বিশেষত্ব বা ভৌগোলিক যে সীমানা সেই সীমানাগুলির অনুযায়ী আঞ্চলিক শিল্পগুলির কোন কোন প্রকাশ ঘটে 
সেই ভৌগোলিক সীমানার পাশাপাশি ওই আঞ্চলিক শিল্পগুলিকেও চিনতে পারবে এবং শিল্পীদের সম্পর্কে জানতে পারবে অর্থাৎ তাদের যে জানার পরিসর সেই পরিসরটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এর পরের পয়েন্টে রয়েছে পরম্পরাগত শিল্প এবং সমকালীন শিল্প সম্পর্কে জানতে পারা অর্থাৎ যখন একটি আঞ্চলিক শিল্পকে একজন শিক্ষার্থী দেখবে অনুধাবন করবে তখন সে তার নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ যদি একুশ শতকে দাঁড়িয়ে একটি শিক্ষার্থী এই আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে দেখতে চেষ্টা করে তাহলে দেখা যাবে যে যদি উড়িষ্যার পটচিত্র অর্থাৎ পাম লিভের ওপর বা তালপাতার ওপর যে পটচিত্র করানো হতো সেই পটচিত্র যদি তার সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে তার সময়ে দাঁড়িয়ে ওই পটচিত্রটির গুরুত্ব কোথায় এবং ওই পটচিত্রটি সেই সময়ে কিভাবে করা হতো এবং আজকে ওই পটচিত্রগুলি কিভাবে করা হয় অর্থাৎ দুটোর একটা তফাত করতে পারবে এইভাবে সে তুলনামূলক পদ্ধতিতেও জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এর পরের পয়েন্টে রয়েছে বিভিন্ন কারুশিল্প অর্থাৎ পাট শিল্প কুটির শিল্প মৃৎশিল্প ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝতে পারা অর্থাৎ শিক্ষার্থী যখন এই প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শিল্পকে অনুধাবন করবে এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শিল্পকে দেখবে তখন ওই অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য সেটা যেমন জানতে পারছে তেমনি বিভিন্ন ধরনের যে কারুশিল্পের বহিঃপ্রকাশ সেই কারুশিল্পের যে প্রত্যেকটি উপকরণের ব্যবহার সেই উপকরণগত ব্যবহারগুলিও সেই ব্যবহারগত দিকগুলিও খুব ভালোভাবেই সে বুঝতে পারবে এবং নিজে যখন সেই শিল্প সৃষ্টি করবে তখন কিভাবে ওই প্রত্যেকটি উপকরণকে সে ব্যবহার করবে সেই বিষয়টি তার আয়ত্ত হয়ে যাবে এবং নিজের মতো করে সেই বিষয়গুলিকে বা সেই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করতে শিখবে এর পরের যে পয়েন্ট সেখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষদের শ্রদ্ধা করতে শেখা ও সমাজে তাদের অবদান সম্পর্কে জানা এটি কীরকম না যখন বিভিন্ন অঞ্চলের যে বিশেষত্ব যে আঞ্চলিক শিল্পের যে বিশেষত্ব সেগুলো যখন জানতে পারবে তারা তখন প্রত্যেকটি শিল্পের পিছনে যে শিল্পীরা রয়েছেন তাদেরকেও জানতে পারবে এবং এই যে শিল্পের একটি ধারাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া বা পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া তার পিছনে যে একটা সময় ব্যয় করা বা তার যে পরিশ্রম সেই পরিশ্রমের যথোচিত মর্যাদা দিতে শিখবে শিক্ষার্থীরা ওই শিল্পকেও যেমন মর্যাদা দেবে তার পাশাপাশি শিল্পীদেরকেও যথোচিত মর্যাদা দিতে শিখবে দেশের নিজস্ব সম্পদ এই কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে দায়িত্ব নেওয়া যখন তারা এই জাতীয় আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে জানতে পারবে যে আঞ্চলিক শিল্প সৃষ্টির পেছনের ইতিহাসটা কি আঞ্চলিক শিল্পগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পীদের কতখানি ত্যাগ করতে হয় বা তাদের যে পরিশ্রম সেই পরিশ্রম কতখানি এগুলি যখন একজন শিক্ষার্থী জানতে পারবে তখন সে পরবর্তীকাল পরবর্তীকালে অর্থাৎ ভবিষ্যতে সে ওই শিল্পগুলিকে কিভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় বা সেগুলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া যায় সেই মর্যাদা দেওয়ার বা সংরক্ষণ করার একটা চেষ্টা করবে এর পরের যে অংশ সেখানে আমরা দেখতে পাবো শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক শিল্পের সামগ্রী ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান ভারতের শিল্প সম্পদের মধ্যে চারু ও কারুশিল্পের নানা ঐতিহ্য আছে যা বংশ পরম্পরায় সমৃদ্ধ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর শিল্পগুলি শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয়বাহী এই আঞ্চলিক শিল্পের মাধ্যমে অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রথা রীতিনীতি নান্দনিকতা এবং সংস্কার অর্থাৎ ট্যাবু ইত্যাদি দিকগুলিও প্রকাশ পায় এটা কীরকম না ভারতের আমরা তো আগেও বললাম যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক শিল্পের প্রকাশ ঘটে তো বিভিন্ন রাজ্যে যখন সেই আঞ্চলিক শিল্পের যে শিল্পকর্মগুলি সেই শিল্পকর্মগুলি যখন দেখা হবে তখন দেখা যাবে যে সেই পরম্পরার যে সূত্র সেই সূত্রটিকে শিক্ষার্থী বুঝতে পারছে এবং এই শিল্পগুলির মধ্যে কিভাবে প্রত্যেকটি জনজীবনের বৈশিষ্ট্যকে বহন করছে এই শিল্পগুলি এবং সেখানে কোথাও আচার অনুষ্ঠান তাদের যে সংস্কার বিশ্বাস অর্থাৎ ট্যাবু সেই ট্যাবুগুলি লুকিয়ে আছে সেগুলোও তারা দেখে নিতে পারবে যেমন যদি আমরা কলমকারীর দিকে দেখি তাহলে দেখা যায় এখনো পর্যন্ত সেই কলমকারিতে শুধুমাত্র এই ন্যাচারাল কালারই ব্যবহার করা হয় তার বাইরে গিয়ে কৃত্রিম কোনো রকম রং ব্যবহার করা হয় না এটাকে তাদের একটা ট্যাবু হিসাবে আমরা 
ধরে নিতে পারি এইভাবে কোন কোন শিল্পগুলি কিভাবে সেই জনজীবনের বিশেষত্বকে বা সংস্কার বিশ্বাসকে বহন করে নিচ্ছে সেগুলো এই আঞ্চলিক শিল্পের যখন শিক্ষা দানের ক্লাস হবে সেই শিল্প শিক্ষাদানের ক্লাসে তারা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারবে এই কাজটি বা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শিল্পকে তারা কিভাবে বিচার করবে সেটা আমরা একটু দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাড়ি থেকে যে কোনো একটি আঞ্চলিক উপকরণ নিয়ে আসতে বলবেন যেমন নকশি কাঁথা বা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি অর্থাৎ শিক্ষক যখন শ্রেণীতে এই আঞ্চলিক শিল্পের পাঠদান করবেন তার আগে যেদিনকে ক্লাসটি হবে তার আগের দিন শিক্ষক বলে দেবেন যে তাদের বাড়িতে কোনো আঞ্চলিক শিল্পের সামগ্রী আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আসতে অথবা বাড়িতে যারা বয়স্ক মানুষ তাদের কোনো যদি শিল্পকর্ম থাকে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নকশি কাঁথা হতে পারে বা হয়তো বিভিন্ন পাখা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ সেগুলি নিয়ে আসতে বলবেন এক্ষেত্রে এর পাশাপাশি আরও একটা জিনিস থাকতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ কিভাবে সেই খাবারগুলি প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিশ্বসত্বকে বহন করে সেটাও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন এর পরের পয়েন্ট যেটি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে দামি কোনো জিনিস আনতে বলা চলবে না প্রয়োজনে বাড়ির অভিভাবক দক্ষ শিল্পীদের আনতে হবে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যখন শ্রেণীতে শিক্ষাদান করা হবে এই শিল্প শিক্ষার ক্লাস হবে তখন খুব বেশি দামি জিনিস শিক্ষার্থীরা যাতে না নিয়ে আসে সেদিকেও শিক্ষক নজর দেবেন এবং বারণ করবেন যাতে করে এই জাতীয় দামি জিনিস না আনে কেননা বিদ্যালয়ে এমন হতে পারে কোথাও কোনো কিছু ধাক্কা লেগে হোক বা কোনোভাবে হোক নষ্ট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে একটা শিল্পের একটা বিরাট বড় ক্ষতি হতে পারে সেই কারণে শিক্ষক বারণ করবেন যে কোনো দামি জিনিস যাতে না নিয়ে আসে এর পাশাপাশি আরও একটি কাজ করা হবে না এক্ষেত্রে যখন শিল্পটির সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হবে তখন যাতে সেই শিল্পটিকে শিক্ষার্থীরা খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে সেই জন্য কোনো একজন বিশেষ দক্ষ মানুষকে বা দক্ষ শিল্পীদের নিয়ে আসতে হবে যাতে করে এই আঞ্চলিক শিল্পটি সম্পর্কে ঠিক মতো তথ্য পরিবেশন করা যায় এর পাশাপাশি বাড়ির অভিভাবক যারা আছেন তাদেরকেও নিয়ে আসা যেতে পারে কারণ এমন অনেক সময় এরকমও দেখা যায় যে যারা প্রাচীন কালের মানুষ তারা তারা বিভিন্ন রকমভাবে সেই শিল্পটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিতে পারেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে ছোট ছোট গল্পের আকারে অনেক তথ্য পরিবেশন করতে পারেন ওই আঞ্চলিক শিল্পগুলি সম্পর্কে এরপর শিক্ষক প্রতিটি শিল্প উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন প্রয়োজন মতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে নানা বিশ্লেষণ করবেন অর্থাৎ যদি নকশি কাঁথাটি নিয়ে আসে কোনো একজন শিক্ষার্থী তাহলে সেই নকশি কাঁথা কিভাবে তৈরি করা হয় তার ইতিহাস কি এবং কবে থেকে এই ধরনের নকশি কাঁথার প্রচলন হলো এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই নকশি কাঁথাগুলির কতটি গুরুত্ব সেগুলো প্রত্যেকটি শিক্ষক নিজে বক্তব্য দিতে পারেন বা আলোচনা করতে পারেন এছাড়াও ওই দক্ষ যে ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে সেই দক্ষ শিল্পীদের দিয়েও এই সমগ্র বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় এক্ষেত্রে কি হবে শিক্ষার্থী নিজেই এই আঞ্চলিক শিল্পের যে সামগ্রী সেগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারবে এবং পরবর্তীকালে এই আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে শিখবে ধন্যবাদ